இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்கெட் கூட போட்டோம் அல்லவா அதுக்கு வந்து எப்படி டாட்ஸ் கைப்படி நம்ம ரெண்டு கலரில் போடலாங்கிறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம இன்னொரு சைடு நம்ம இதை போடணும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணாவது பின்னில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்துன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறோம் அல்லவா அந்த லைனில் அப்படியே மேலே போங்க மேலே போயிட்டு அந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது பின்னில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேலேருந்து மூணாவது பின்னல் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு அஞ்சாவது பின்னல் அங்கே வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இது மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைடு எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒயர்ஸ் எப்படி எடுத்துருக்கேன்னா இதில் ரெண்டு கலர் இருக்கனால ஒவ்வொரு கலர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஆறு அடி நான் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லென்த்து உங்களுக்கு இதோட உள் ஒயருக்கு இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து எல்லாருமே நான் முதலே வெட்டி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மொத்தமாக ஆறு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு ஒயர் உள் ஒயர் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஒயரும் உங்களுக்கு மூணு அடி எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ உள் ஒயருக்கு வந்து ஆறு ஒயர் ஒவ்வொரு அடி உங்களுக்கு வந்து மூணு அடி எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒயரும் வந்து பார்த்தோம் உங்களுக்கு மூணு அடி எடுத்துக்கிறீங்க மொத்தமாக ஆறு ஒயர் எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த உள் ஒயரை வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் உள்ள ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இங்கே இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுலேருந்து வரணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமண்ட் இருக்கலவா இந்த சின்ன டைமண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இங்கேயும் 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 ஆரம்பிக்கலாம் இங்கேருந்தும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் எந்த சைடு வேணாலும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ மேலேருந்து மூணாவது பின்னல் அப்போனா இந்த டைமண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட கூடையில் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வயரையும் உள்ள சொருகிக்கிறேன் அந்த பின்னல் சுற்றி நான் சொருகிறேன் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வயரையும் சேர்த்து வச்சுருந்தேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுக்க இருக்கிறப்போ இப்போ ரெண்டு சைடும் அது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஈக்குவலாக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும்னு சொன்னீங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கப்போ இந்த மாதிரி தான் இதில் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த கைப்பிடிக்கு ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்லாம் ஆறு அடியில் அதை வந்து உள்ளே நம்ம சொருக போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு இந்த உள் ஒயர் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆறு ஒயர் வைக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல டைட்டாக இருக்கும் அந்த கேப்பில் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் போட போட உங்களுக்கு சரியாயிரும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே என்ன பண்ணுறோம் அந்த பின்னல் சுற்றி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு ஈக்குவலாக ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வச்சுருங்க நீங்கள் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வந்து இங்கே சைடில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ரஃப் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி பின்னலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள் ஒயர் எல்லாமே வச்சுக்கணும் ஸோ பிட் ஒயர்ஸ் எதுவும் நம்ம வைக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒயர் பத்தாம் போச்சுன்னா தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து வைக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே இருக்க ஒயர் வந்து உங்களுக்கு ரெட் இருக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ இருக்கு இந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன் நான் இங்க இப்ப பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இப்ப ஒரு ஒயர் வந்து எனக்கு திரும்பிருச்சு ஸோ ரெட் ஒயர் வந்து பின்னாடி இருக்கணும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லோ ஒயருக்கு உள்ளார போயிடுச்சு ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்கிறேன் 
எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து இப்போ ரெண்டு ஒயர் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உள் ஒயர் வந்து நம்ம எதுவும் டச் பண்ண போகிறது இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரே கலர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்கள் உள் ஒயரை ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒயரையும் எடுத்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டச் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம ஸோ அதை வந்து அது எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே விட்டுருங்க அதை அப்படியே விட்டுருவோம் நம்ம இந்த மாதிரி விட்டுருவோம் இப்போது டார்ட்ஸ் கைப்பிடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலர் ஒரு சைடு தான் இருக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே இருக்கிறது எல்லோ உள்ளவா நம்மளுக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஒயர் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் நான் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் அதே மாதிரி ரெட்டை வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் நான் ஸோ எல்லோ வந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் ரெட்டை வந்து நான் ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து பின்னாடி இருக்க ஒயர் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ இருக்கலவா இதை வந்து நீங்கள் இப்படி கீழே ஆப்பில் கொண்டு போகணும் கொண்டு போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரஃப் சர்ஃபேஸ் தெரியணும் இதை வந்து இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெட் ஒயருக்கு நடுவில் வந்து இப்படி எடுத்து இப்படி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தெரியலாம் எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போ அடுத்தது இந்த ரெட்டு நம்ம அந்த சைட் கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ ரெட்டை வந்து இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் கொண்டு போயிட்டு பின்னாடி இருக்க ரெட்டு இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு எல்லோவுக்கு நடுவில் வந்து இப்படி எடுத்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தெரியல அப்படி எடுத்து விட போகிறேன் நான் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் உள் ஒயர் முதலே வச்சாச்சு அதனால் வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் டைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்க ஒயர்லாம் கரெக்டாக டேர்ன் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ட்விஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை டைட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இப்போ வந்து மேலே ரெட்டு எடுத்து விட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போ அடுத்து எல்லோ எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லோ இந்த சைட் பின்னாடி இருக்க எல்லோ எடுத்துகிட்டு போய் ரெண்டு ரெட்டுக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்க இப்போ ரெட்டு எடுத்துகிட்டு போய் பின்னாடி இருக்க ரெட்டு எடுத்துகிட்டு போய் நான் ரெண்டு எல்லோவுக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்படி மாற்றி மாற்றி போனோம் சொல்லி பின்னாடி இருக்க எல்லோ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரெண்டு ரெட்டுக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதை டைட்டாக இப்படி நல்லா போட்டு வந்துக்குங்க கேப் விடாதீங்க ஸோ இப்போ ரெட் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து ரெண்டு எல்லோவுக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இந்த மாதிரியே நீங்கள் பின்னிட்டு போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசி வரைக்கும் இந்த ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு வந்து இதில் இந்த கூடையில் வந்து இந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அதனால் எனக்கு நல்லா ஹேண்டில் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து இந்த உள் ஒயர் கடைசி வரைக்கும் நான் பின்னிட்டு போகிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்படி வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த முதலே போட்டிருக்க மூலமா அந்த ஹேண்டில் அளவு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நிறுத்திடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பின்னாடி இருக்க ஒயரை பின்னாடி இருக்க ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் ஆப்போசிட் சைடு இருக்க ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் இப்படி எடுத்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மேலே தெரியலாம் எடுத்து விடுறோம் இப்படி இதே மாதிரியும் மாற்றி மாற்றி எடுத்து விடணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி வச்சு மெஷர் பண்ணுறது அதுவும் இல்லாமல் எப்படி வந்து நம்ம இந்த கைப்படி வந்து இங்கே அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஜடப்பின்ற மாதிரி இப்படி நீங்கள் ரெண்டு கையில் போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வந்துட்டோம் கடைசியில் இந்த அளவுக்கு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்படி வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எங்கே அட்டாச் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல வச்சு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கைப்படியும் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ரெண்டும் ஹைட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒட்டை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஹைட் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து இந்த தடவை உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர்ஸ் இருக்கலவா அதை வந்து நீங்கள் வெட்டி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி பிடிச்சி இந்த வெளியிருக்க ஒயரை விட்டுறக்கூடாது உள்ளிருக்க ஒயர் மட்டும் நீங்கள் வெட்டி விடணும்படி வெளியிருக்க ஒயரை
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள் ஒயர் வந்து பன்னெண்டு ஒயர் முதலே கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம அட்டாச் பண்ணுறதுல நடுவில் வந்து எங்கேயும் அட்டாச் பண்ண மாட்டோம் அதை வச்சு அப்படியே நம்ம பின்னிட்டு வர வேண்டியதான் வச்சுக்கோங்க கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ நான் அதை வந்து வெட்டி விட போறேன் நான் இந்த மாதிரி வெட்டி விட்டு போகிறோம் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல விட்டுறாதீங்க அப்படி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இது இங்கே செருக போகிறோம் இங்கே அப்படி ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த டைமண்டில் இங்கே கீழே இருக்க பூல சொருகணுட்டு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம செருக போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு சைடும் நான் உள்ளே விட போகிறேன் அந்த பின்னாடி சுற்றி நான் வந்து உள்ளே விட போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க விட்டுட்டு நீங்கள் கிட்ட அப்படி இழுத்து பிடிச்சி நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு உள்ளே திருப்பிக்கோங்க இப்படி உள்ளே நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சைடும் அந்த பின்னால் சுற்றி ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒயர் இருக்கும் ஸோ உள்ளே இருக்க ஒயர் நம்ம எடுத்து ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடுலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டினரியாக ஒரு முடிச்சு போடுவோம் அல்லவா அது மாதிரி முடிச்சு போட்டு நீங்கள் இதை நல்லா டைட்டாக இறுக்கி விட்டுக்குங்க நல்லா இறுக்கி விட்டுக்குங்க அதை விட்டுட்டு இந்த ஒயர்ஸ் நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு ஒரு முடிச்சு நல்லா டைட்டாக போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஒயரை வந்து உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் நீங்கள் இப்படி உள்ளே நல்லா சொருகி விட்டுருணும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கைப்பிடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோன்னா எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உள்ளே சொருகி விட்டுருவீங்க நான் ஸோ அதை கட் பண்ணி விட மாட்டேன் கிராஸ் கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜிக்ஸாக்காக வச்சு உள்ளே சொருகி விட்டுருவேன் ஸோ உள்ளே நம்ம அந்த ரெண்டு சைடு இருக்க ஒயரை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு ஒரு முடிச்சு போடுறோம் ஒரு ஒரு முடிச்சு போடுறோம் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு முடிச்சு எடுத்து போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு அந்த மீதி இருக்க ஒயர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் சொருகும் போது நீங்கள் சிக்ஸாக அப்படி மாற்றி மாற்றி சொருகி விட்டுறேன் வச்சுக்கோ அப்போ இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியே அந்த முடிச்சு போட்டதில் இன்னொரு ஒயர் இருக்கலவா அதையும் நம்ம சொருகி விட்டுரும் எவ்வளோ தூரம் ஒயர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சொருகிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு ஒயர் இருக்கலவா அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் முடிச்சு போட்டு சொருகி விட்டுரும் நம்ம நார்மலாக ஒரு முடிச்சு போட்டு அது எங்கே வேணாலும் சொருகலான்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இது பிரச்சனை கிடையாது உள்ளே நீங்கள் சொருகி விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதனால் உள்ளே நம்ம சொருகி விட்டுரும் ஸோ இது நான் ஒயர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் சொருகிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே சொருகி விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையுமே எவ்வளோ தூரம் ஒயர் இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு நான் சொருகி விட்டுட்டேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடி இப்படி பிளந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இப்படி கிட்ட வச்சு நம்ம வந்து இப்படி கட்ட போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் கட்டியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேஜர் கலருங்கிறது உங்களுக்கு ரெட்டு தான் தெரியுது அதனால் நான் ரெட்டில் ரெண்டு பிட் ஒயர் இருந்தது ஸோ அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது கிட்ட வச்சு நம்ம இப்படி நம்ம வந்து முடிச்சு போட போகிற வரலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இந்த போட்டிருக்க லைனில் இங்கே மேலே இல்லை ஃபஸ்ட்டு இதில் இல்லை ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே இந்த சைடு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னால் இருக்கலவா அது கிட்ட இருக்கலவா ஸோ இதோட நான் வந்து இதை கட்ட போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி இந்த பின்னால் சுற்றி நான் வந்து இந்த ஒயரை சுற்றணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த பின்னால் சுற்றி இப்படி ஒயர் வந்து நான் சுற்றிட்டு வருவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை நீங்கள் போடலாம் இதை இப்போ ரெண்டு தடவை வந்துச்சு இன்னொரு தடவை வேணுனாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக இருக்க ஒயரை நான் எடுத்து நல்லா இருக்கமாக அப்படி போட்டுருங்க இப்படி விட்டுரும் விட்டுட்டு உள்பக்கமாக திருப்பி இந்த ஒயரை நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க அதை 
இப்போ நம்ம எடுத்த மிளவா அந்த ஒயரை வந்து நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டணும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒயர் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சைடும் இதை சொருகி விட்டுருவோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் வந்து ரொம்ப எனக்கு திக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒயர் எடுத்து யூஸ் பண்ணாவே போதும் உங்களுக்கு இது வந்து கலர் பொறுத்து அந்த திக்னஸ் வந்து சில நேரம் மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதையும் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுறது எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் இதே மாதிரியே நீங்கள் இந்த சைடும் இப்போ இன்னொரு பிட் ஒயர் எடுத்துருக்கு மலவா இந்த சைடும் இதே மாதிரியே நீங்கள் வச்சு கட்டி விடணும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறேன் வைக்கும் போது எனக்கு இந்த பின்னல் தான் உங்களுக்கு இந்த செக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இதை சுற்றி போட்டாலும் உங்களுக்கு நிற்காது ஸோ அதனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இது கிட்ட இருக்க பின்னலில் ஸோ அந்த கேப்பில் அந்த பின்னல் ஒட்டி நம்ம இப்படி சுற்றி பின்னுறோம் நம்ம இந்த மாதிரி மூணு தடவை உள்ளே சுற்றுறோம் நம்ம மொத்தமாக உங்களுக்கு இப்படி வரும்போது இந்த இது பார்த்திங்கன்னா மூணு சுற்று வந்திருக்க மாதிரி நம்ம போடுறோம் இதில் போட்டு உள்ளே அந்த ஒயர் வந்து நம்ம சொருகி விட்டுரும் நான் ஃபுல்லாக சொருகி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்போ இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே வச்சு கட்டிட்டோம் நம்ம அப்புறம் கட்டிட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொருகி விட்டுறீங்க இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு கூட கைப்பிடி முடிஞ்சிருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு இது கிரிப்பாகவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடும்போது அப்புறம் உள்ள ஒயர் பன்னெண்டு ஒயர் வச்சுக்கோங்க நல்லா உங்களுக்கு கிரிப்பாகவே இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி தான் போட்டு பாருங்கள் தேங்க்யூ